आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपने एंड्रॉइड डिवाइस के अंदर फैंटम प्रोसेस को बंद करेंगे अब आप सोच रहे होंगे कि ये फैंटम प्रोसेस क्या है देखो फैंटम प्रोसेस एक बहुत ही कमाल की चीज़ है जो कि एंड्रॉयड 11 के अंदर इंट्रोड्यूस की गई है इस चीज़ की वजह से अगर तुम लोग काली नेट हंडर चला रहे होगे तो थोड़ी देर काली नेट हंडर चलेगा और अपने आप कट हो जाएगा तो ये चीज़ तुम लोगों को डिसेबल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और मैं सिखाता हूँ कि इसको कैसे डिसेबल करते हैं सबसे पहले तुम लोगों को अपने एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर चले जाना है अब देखो काली नेट हंटर को चलाने के लिए ये जो फैंटम प्रोसेस डिसेबल करने वाले हैं ना इसके लिए भी एक छोटा सा प्रोसेस है छोटा सा क्या मतलब चार पांच स्टेप होंगे एक छोटा सा प्रोसेस तुम लोगों को करना है देखो कैसे करोगे सबसे पहले तुम लोगों को क्या करना है गूगल पे चले जाना है गूगल पे जाने के बाद तुम्हें दो ऐप को ढूंढना है सबसे पहली ऐप होगी शिजुकू यहाँ स्पेलिंग देख लो शिजुको ऐप है ये यह यहाँ पे प्ले स्टोर पर भी मिल रही है ठीक है हम लोग क्या करेंगे सिंपल से इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से कर लेते हैं इंस्टॉल ठीक बहुत बढ़िया जब तक ये इंस्टॉल हो रही है ना मैं चलता हूँ दूसरी ऐप की तरफ दूसरी कौन सी हमारी ऐप है दूसरी हमारी ऐप होने वाली है ए शेल ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐप है आप लोगों को इसको डाउनलोड करना पड़ेगा कैसे करोगे ए शेल एफ ड्रॉइड आप लोग गूगल के ऊपर लिख देना जैसे आप लोग लिखोगे ना ये वाली वेबसाइट आप लोगों को देखने को मिलेगी ठीक है चलो बहुत बढ़िया हम लोग इस वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं ठीक है जैसे आप लोग वेबसाइट ओपन करोगे ये है ऐप का आइकन आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखिए डाउनलोड ए के लिखा है इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा आप लोग और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि हमारा ए शेल भी डाउनलोड हो गया इसको भी मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ चलो बहुत बढ़िया हम और तुम दोनों लोग बिल्कुल सेम पाथ के ऊपर चल रहे हैं जैसे ऐसा मैं कर रहा हूँ वैसा वैसा तुम कर रहे हो और ऐसा करते रहोगे तो तुम्हारा काली नेट हंटर अब दूर नहीं है ठीक है चलो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि जो हमारा ए शेल था वो बहुत ही अच्छे से इंस्टॉल हो गया है चलो बहुत बढ़िया अभी मैंने इसको डन कर दिया है और अब मैं चलता हूँ शिजुको ऐप की तरफ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे शिजुको ऐप को सेटअप करेंगे कैसे करोगे सेटअप सिंपल से तुम्हें क्या करना है शिजुको ऐप को क्लिक करके ओपन कर लेना है बहुत बढ़िया अभी यहाँ पे देख पाओगे शिजुको इज नॉट रनिंग लिख के आ रहा है सबसे पहले तुम्हें क्या करना है शिजुको ऐप को स्टार्ट करना है कैसे स्टार्ट करोगे यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि लिख के आ रहा है स्टार्ट वाया वायरलेस डी ठीक है तो शिजुको ऐप को स्टार्ट करने के लिए या तो तुम्हारे घर में वाईफाई होना चाहिए अब बहुत सारे लोग ऐसा सोचेंगे भाई मेरे घर में तो वाईफाई नहीं है तो तुम क्या कर सकते हो अपने भाई बहन मम्मी पापा किसी दूसरे का फोन लेना और उनके फोन से एक हॉटस्पॉट बना लेना और हॉटस्पॉट बनाने के बाद अपने फोन में कनेक्ट कर लेना वो भी एक वाईफाई का काम करेगा चलो बहुत बढ़िया यहाँ पे देख पाओगे कि मेरे पास वाईफाई कनेक्टेड है बहुत बढ़िया अभी हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे देखिए ध्यान से ये जो पेरिंग का सेक्शन है ना इस पेरिंग के सेक्शन पे हम लोग सिंपल से क्लिक करेंगे ठीक है जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे कुछ इस टाइप का सेक्शन आएगा ये पूछेगा कि भाई तुम्हें नोटिफिकेशन का सेक्शन ऑन करना पड़ेगा पेयरिंग करने के लिए चलो कर देते नोटिफिकेशन ऑप्शन पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से अलाउ नोटिफिकेशन को मैं यहाँ से ऑन कर दूंगा बहुत बढ़िया अभी ऑन हो गया अलाउ नोटिफिकेशन और यहाँ पे देख सकते हो सब कुछ गायब हो गया और यहाँ पे कुछ इस टाइप का नोटिफिकेशन तुम लोगों के फोन में भी आ रहा होगा ये चीज बिल्कुल नोट कर लो इस टाइप का नोटिफिकेशन आ रहा होगा और यहाँ पे देखो ऊपर यहाँ पे शिजुको ऐप तुम लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ चीजों को सर्च कर रहा है क्या सर्च कर रहा है अभी मैं बताता हूँ जब यहाँ पे नोटिफिकेशन इस टाइप से आने लगेगा ना तब तुम्हें क्या करना है अपने फोन की सेटिंग में जाना है अब ध्यान से एक चीज समझो हम लोगों को ओपन करना है डेवलपर ऑप्शन देखो हर किसी का फोन अलग होता है किसी के पास एम है किसी के पास वीवो है किसी के पास ओप्पो है मेरे पास सैमसंग का फोन है तो मैं सैमसंग के फोन के अंदर डेवलपर ऑप्शंस को ओपन कर चुका हूं यहां पे तुम लोग देख पाओगे कि मेरा डेवलपर ऑप्शन ओपन है आप लोगों को क्या करना है यूट्यूब के ऊपर सर्च करना है कि हाउ टू इनेबल डेवलपर ऑप्शन और अपने फोन का मॉडल लिख देना है वहां पे वो लोग बता देंगे कि आप इस फोन के साथ कैसे डेवलपर ऑप्शन को यूज कर सकते हो या फिर ओपन कर सकते हो तो ये काम मैं तुम पे छोड़ रहा हूं कि डेवलपर ऑप्शन वाले इस सेक्शन को तुम लोग कैसे कंप्लीट करने वाले हो ठीक है खुद से इसको ओपन कर लेना जब तुम लोग ओपन कर लोगे तब हम लोग आगे बढ़ते हैं ठीक है यहाँ पे देख पाओगे डेवलपर ऑप्शन हमारा इनेबल है सिंपल से मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ठीक अब क्लिक करने के बाद मैं सिंपल से जानते हो क्या करूंगा यहाँ पे देखिए एक वायरलेस डिबगिंग मिल रहा है क्या मिल रहा है वायरलेस डिबगिंग हम लोग क्या करेंगे इस वायरलेस डिबगिंग को इनेबल कर देंगे बहुत बढ़िया इनेबल हो गया सिंपल से एक बार मैं इसके ऊपर क्लिक भी कर दूंगा जिससे हम लोग अंदर आ जाए अभी
कि क्या ये इनेबल है या फिर नहीं है अगर पेयर डिवाइस विथ पेयरिंग कोड आ रहा है तो आपको सिंपल से इसके ऊपर क्लिक करना है जैसे क्लिक करोगे ना यहाँ पे देखो कुछ कोड यहाँ पे और जैसे ये कोड को तुम लोग देख पाओगे तो यहाँ पे देखो एक नोटिफिकेशन आ गया है चिजुकू ऊपर से कह रहा है कि भाई मुझे एक डिवाइस दिखा है क्या इस डिवाइस को कनेक्ट करना है हमें बिल्कुल हमें इस डिवाइस को कनेक्ट करना है कैसे करेंगे हम लोग कनेक्ट सिंपल से ये कोड को याद रखो 143054 ठीक है हम लोग सिंपल से शिजुको पे जाएंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके ऊपर हम लोग क्लिक कर देंगे यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं कोड लिखूंगा 143054 ओके 054 इस कोड को मैंने यहां लिखा और मैं इसको कर दूंगा सेंड अगर ये कोड मेरा सही होगा तो यहां पे पेरिंग सक्सेसफुल हो जाएगा अगर आपका कोड गलत है तो एक बार रीचेक जरूर कर लीजिएगा कोड को कि क्या कोड आपने सही डाला है या गलत डाला है ठीक है चलो यहाँ पे हमारी पेयरिंग एकदम सही से कंप्लीट हो गई है बहुत बढ़िया अभी आपको क्या करना है सिंपल से चले जाना है शिजुको के अंदर तो बहुत बढ़िया आप लोग शिजुको के अंदर वापस से आ गए हो अगर इस टाइप का कुछ सेक्शन ना दिखे तो आपको एक ऊपर बैक का बटन दिख रहा होगा आप लोग सिंपल से उस बैक बटन को दबाओगे ना तो इस जगह पे आ जाओगे अब एक चीज ध्यान से समझो हमारा शिजुकू तो कनेक्ट हो गया है बट यहाँ पे देखो शिजुकू इज नॉट रनिंग दिखा रहा है तो आपको क्या करना है यहाँ से स्टार्ट का बटन दबाना है ठीक है जैसे स्टार्ट का बटन तुम लोगों ने दबाया ना इस टाइप का कुछ सेक्शन आ सकता है अब देखो जरूरी नहीं कि आपके में ये टाइप का सेक्शन आए आपके में हो सकता है शिजुकू स्टार्ट हो गया हो बट अगर आपके में इस टाइप का सेक्शन आ रहा है ना तो आपको कोई भी घबराने की बात नहीं है सिंपल से क्या करना है डेवलपर ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है और डेवलपर ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपको वो वायरलेस डिबगिंग जो है ना उसको वापस से ढूंढना है कहाँ पे थी हमारी वायरलेस डिबगिंग इस जगह पे हम लोग इसके ऊपर सिंपल से एक बार क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसको मैं एक बार करूंगा बंद ठीक बंद करूंगा और वापस से करूंगा चालू जैसे मैंने बंद करके चालू किया मैं रिसेंट टैब में जाता हूं और यहां पे वापस से क्लिक करता हूं और जैसे मैंने क्लिक किया यहां पे आप लोग देख पाओगे कि शिजुकू हमारा अपने आप यहां पे आ चुका है और यहां बहुत ही अच्छे से आपका शिजुकू स्टार्ट होने वाला है यहाँ पे देख पाओगे वेटिंग फॉर सर्विस आ रहा है अगर आप लोगों में भी कुछ इस टाइप का सेक्शन आया और वेटिंग फॉर सर्विस आए और यहीं पर रुक जाए ये देखो हर बार नहीं होता ये यहाँ पे देख सकते हो मेरे में ये कंडीशन हो रही है और मैं थोड़ा सा ऊपर चेक कर ले रहा हूँ यहाँ पे देख सकते हैं पेरिंग अभी भी सक्सेसफुल में बट अगर वेटिंग फॉर सर्विस के ऊपर रुका हुआ है तो आपको क्या करना है सिंपल से एक बार और वायरलेस डिबगिंग को बंद करना है और इसको यहाँ से वापस से ऑन करना है ठीक है जैसे आप लोग दोबारा से ऑन कर दोगे और वापस से इस जगह चले जाओगे अगर अभी भी इसी टाइप का दिख रहा है आप लोगों ने जैसे इसको कट कर दिया आपको वापस से इसको स्टार्ट करना है ठीक है अब की बार जैसे आप लोग स्टार्ट करोगे ना तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे सर्विस स्टार्टेड हो गई है और आपका जो शिजुकू है वो बहुत ही अच्छे से रनिंग हो गया है तो ये जो छोटे मोटे एरर है ना शिजुकू के अंदर वो आते रहते हैं ये डिपेंड करता है फोन टू फोन कई फोनों में आ जाते हैं कई फोनों में नहीं आते यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि हमारा शिजुकू बहुत ही अच्छे से रनिंग है अभी आपको क्या करना है अपने शिजुकू ऐप को कनेक्ट करना है ए शेल से कैसे करोगे कनेक्ट मैं आपको बताता हूँ सिंपल से क्या करना है आपको यहाँ पे देखिए ए शेल है ना इसके ऊपर क्लिक करना है जैसे आप लोग क्लिक करोगे ना यहाँ पे देख पाओगे इस टाइप से ए शेल खुल गया है बट अगर आप लोगों में इस टाइप से ए शेल ना खुले तो मैं बता रहा हूँ क्या करना है सिंपल से मैं एक चीज कर ले रहा हूँ ये चीज आप लोग भी कर सकते हो मैं इस ए शेल का ना डाटा क्लियर कर दे रहा हूँ यहाँ पे देख सकते हैं स्टोरेज है इसको मैं सिंपल से क्लियर कर दे रहा हूँ और क्लियर करने के बाद मैं वापस से ए को ओपन करता हूँ और यहाँ पे देख पाओगे जब आप लोग फ्रेश स्टार्ट करोगे ना ए को तो आप लोगों में कुछ इस टाइप का सेक्शन आएगा कि भैया हम लोगों को शिजुकू की एक्सेस चाहिए क्या आप लोग शिजुकू की एक्सेस दोगे तो आप लोगों को सिंपल से क्या करना है अलाउ ऑल टाइम समझ गए आप लोग सिंपल से अलाउ ऑल टाइम पे कर दीजिएगा और यहाँ से स्टार्ट कर दीजिएगा ठीक है जैसे आप लोगों ने स्टार्ट किया आप लोगों को कुछ इस टाइप का सेक्शन देखने को मिलेगा अब ध्यान से एक चीज सुनो जब तक यहाँ पे तुम लोग नहीं पहुँच गए हो तब तक पीछे के प्रोसेस को सही से करने की कोशिश करो अगर तुम लोगों में ए शेल बिल्कुल अच्छे से खुल गया है तभी तुम लोग आगे का प्रोसेस करोगे वरना तुम लोग पीछे के प्रोसेस को फिर से देखो और फिर से करो ठीक है चलो बहुत बढ़िया अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है सिंपल से जाना है पिन कमेंट में पिन कमेंट में जाना है और वहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल है उसको डाउनलोड कर लेना है और किसी भी वजह से अगर वो टेक्स्ट फाइल आपसे डाउनलोड नहीं होती है तो आपको आई बटन पे एक सेपरेट वीडियो मिल रही होगी कि उस टेक्स्ट फाइल को कैसे डाउनलोड करना है ठीक है चलो अब मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों ने वो टेक्स्ट फाइल डाउनलोड कर लिए उस टेक्स्ट फाइल के अंदर है कुछ कोड्स देखते हैं वो कौन से कोड है सिंपल से मैं चला जाता हूँ अपने फाइल मैनेजर के अंदर और यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा
अगर कॉपी पेस्ट करने पे कोई भी एरर आ रहा है इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे कॉपी पेस्ट करने में बहुत ही माइनर सी मिस्टेक हुई है तो तुम लोगों को मजबूरी में हार्ड वर्क करना पड़ेगा हार्ड वर्क क्या एक एक वर्ड को खुद से टाइप करना पड़ेगा मैं तो देखो कॉपी पेस्ट करके दिखा रहा हूँ और ये वर्किंग है हंड्रेड एंड वन परसेंट वर्किंग है तुम्हारे में एरर आ रहा है इसका मतलब है कि तुम लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हो इसीलिए सौ बार रीचेक करो ये मैं पहले भी बहुत सारे लोगों को समझा चुका हूँ ठीक है चलो मैं सिंपल से क्या करने वाला हूँ यहाँ से ये पूरे कोड को कर लेता हूँ कॉपी यहाँ से देख पाओगे यहाँ तक मैंने किया इसको कॉपी और कॉपी करने के बाद मैं सिंपल से जाता हूँ शिजुकू के अंदर और शिजुकू के अंदर जाने के बाद इस कोड को करता हूँ पेस्ट जैसे मैंने पेस्ट कर दिया और मैं अब करता हूँ इंटर जैसे मैं इंटर करूंगा यहाँ पे देखिए कोई भी रेड कलर का एरर नहीं आ रहा है आप में अगर आएगा तो इसका मतलब आपने कोड लिखने में कोई गड़बड़ की है हंड्रेड एंड वन परसेंट और उसको फिक्स करोगे तुम लोग खुद ही ठीक यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि सब कुछ एकदम परफेक्ट है व्हाइट कलर का सेक्शन आ गया है कोड एक्सक्यूट हो गया है ठीक चलो बहुत बढ़िया अभी हम लोग सेकेंड कोड पर चले जाते हैं यहाँ पे देख पाओगे ये सेकेंड कोड है इसको भी मैं कर लेता हूँ कॉपी और मैंने इसको किया कॉपी कॉपी करने के बाद मैं सिंपल से जाता हूँ इसको करता हूँ पेस्ट और करता हूँ इंटर आप लोग यहाँ पे देख पाओगे ये भी व्हाइट कलर में आ गया है इसका मतलब ये भी बहुत ही अच्छे से एक्सक्यूट हो गया है बहुत बढ़िया अभी हम लोग ये जो तीसरा कोड है इसको कर लेते हैं कॉपी और कॉपी करने के बाद सिंपल से मैं जाता हूँ इस जगह पर और कर देता हूँ इस कोड को भी पेस्ट ठीक है मैंने पेस्ट किया और पेस्ट करने के बाद जैसे मैंने इंटर किया ये भी व्हाइट कलर का हो गया है अब हम लोग क्या करेंगे आपका जो फैंटम प्रोसेस है ना वो तो अब बिल्कुल बंद हो चुका है बट क्या ये सारे कोड जो हम लोगों ने डाले हैं ये सही से वर्क किया है या नहीं किया एक बार रीचेक कर लेते हैं रीचेक कैसे करोगे यहाँ पे ध्यान से देखो मैंने रीचेक करने के लिए कुछ यहाँ पे सेक्शन बना रखे हैं पहला वाला कोड सही से एक्सक्यूट हुआ है या नहीं इसको चेक करने के लिए तुम्हें ये कोड डालना है और आंसर में तुम्हें ये नंबर मिलेगा ये चीज ध्यान से समझ लेना तो मैं सिंपल से क्या करता हूँ यहाँ से करता हूँ इसको पूरा कॉपी और एक चीज ध्यान रखना मैंने जो तुम लोगों से कहा ना कॉपी पेस्ट करने वाली मिस्टेक अगर तुम लोगों ने एक्स्ट्रा यहाँ पे जो गैप है ना इसको भी कॉपी कर लिया तो तुम लोगों में एरर आ सकता है इसलिए जो एक एक वर्ड है ना वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट करना ये चीज़ बहुत लोग गड़बड़ करते हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम लोग भाई इसको गड़बड़ करो ठीक है मैंने इसको कर लिया है सिंपल से कॉपी और कॉपी करने के बाद मैं सिंपल से यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट और जैसे मैं पेस्ट करके एंटर करूँगा यहाँ पे देख पाओगे कि हम लोगों में एक नंबर आ रहा है यहाँ पे तुम लोग देख पाओगे कि आंसर में हम लोगों को क्या मिल रहा है वही नंबर जो टेक्स्ट फाइल में लिखा है चलो बहुत बढ़िया अभी हम लोग क्या करते हैं सिंपल से ये जो सेकंड वाला कमांड है ना इसको मैं कॉपी करता हूँ और एक चीज़ मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ जानबूझ के यहाँ पे ध्यान से देखो ये जो सेकंड वाला कमांड है ना इसको मैं कॉपी तो कर रहा हूँ बट कॉपी करने के साथ साथ स्टार्टिंग में एक एक्स्ट्रा स्पेस भी मैं कॉपी कर ले रहा हूँ तो तुम लोग बताओ कि क्या मुझे एरर मिलेगा या नहीं मिलेगा अभी हम लोग देख लेते हैं इस चीज़ को सिंपल से गया मैंने यहाँ पर किया पेस्ट और इंटर किया अब यहाँ पर देखो ए डी बी का कमांड ही यहाँ पे फाउंड नहीं कर पा रहा है क्यों नहीं कर पा रहा है क्योंकि वहाँ एक एक्स्ट्रा स्पेस हम लोगों ने कॉपी कर लिए ये काम कभी मत करना कभी भी नहीं ठीक है चलो अभी हम लोग करते हैं सही से इसको कॉपी सिंपल से ये जो पूरा वर्ड है ना इस वर्ड से कॉपी करना शुरू करो यहाँ पे जाओ और इस वर्ड से खाली कॉपी करना शुरू करो और यहाँ तक कॉपी करो ठीक है बहुत बढ़िया हम लोगों ने सिंपल से इसको भी कर लिया है कॉपी और कॉपी करने के बाद मैं सिंपल से आकर के यहाँ पे करता हूँ पेस्ट और पेस्ट जैसे ही मैं कर दूंगा यहाँ पे तुम लोग देख पाओगे इसका भी आंसर हम लोगों के एक नंबर फॉर्मेट में मिल रहा है ठीक है चलो अभी हम लोग अपने लास्ट कमांड के ऊपर आ गए हैं और इस लास्ट कमांड में हम लोगों को आंसर मिलेगा फॉल्स का तो हम लोग कैसे इसको चेक करेंगे सिंपल से इस पूरे कमांड को यहाँ से करते हैं कॉपी ठीक है और याद रखना कॉपी पेस्ट करना फिर से मैं बता रहा हूँ गड़बड़ मत करना बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है कॉपी पेस्ट करना ठीक है मैंने यहाँ से किया कॉपी और कॉपी करने के बाद मैं सिंपल से गया यहाँ और कर दिया मैंने पेस्ट और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे देख पाओगे कि आप लोगों को आंसर में मिल रहा होगा फॉल्स बस बहुत बढ़िया काम खत्म तुम लोग सोच रहे होगे कि अब क्या मैं भाई ये जो ए शेल वाला ऐप है और ये जो शिजुकू वाला ऐप है इनको हटा सकता हूँ क्या देखो हटा सकते हो बट हटाओ मत यार कभी ना कभी ये दोनों ऐप तुम लोगों के काम ही आएंगे अगर फिर भी यार तुम लोगों का दिल कह रहा है कि नहीं मुझे हटाना है तो तुम लोग इन ऐप्स को भी हटा सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं है हम लोगों ने अपने फोन के अंदर से फैंटम प्रोसेस को पूरी तरीके से बंद कर दिया है अब यहाँ पे देखिए यूट्यूब को जैसे मैं ओपन कर रहा हूँ ना यहाँ पे कुछ इस टाइप का सेक्शन आ रहा है
तो टेक्स्ट फाइल में बताया जा रहा है कि आपको जो सबसे पहला स्टेप लेना है ना वो स्टेप लेना है अबाउट कॉन्फिग वाला तो हम लोगों को क्या करना है सबसे पहले यहाँ पे अबाउट और कॉन्फिग लिखना है कैसे लिखेंगे हम लोग सिंपल से चले जाते हैं इस जगह पे और इस जगह पे जाने के बाद मैं इसको पूरा कर दे रहा हूँ कट और यहाँ पे मैं इस चीज़ को टाइप करता हूँ ठीक है क्या लिखा हुआ है यहाँ पे अबाउट कॉन्फिक अबाउट और यहाँ पे मैंने कॉलन लगाया कॉन्फिक ठीक है मैंने इसको लिखा और सिंपल से मैं करता हूँ इंटर और जैसे ही आप लोग भी इसको लिखने के बाद इंटर करोगे ना कुछ इस टाइप का सेक्शन आएगा आपको सिंपल से क्या करना है एक्सेप्ट द रिस्क इसके ऊपर क्लिक कर देना है ठीक है जैसे आप लोग क्लिक कर दोगे यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा अभी आपको क्या करना है सेकंड वाला जो कमांड है इसको यहाँ पे एक्सक्यूट करना है ठीक है सेकंड कमांड क्या है यहाँ पे ध्यान से देखिए सिंपल से लिखा हुआ है मीडिया ठीक है और उसके बाद है डॉट सी यू बी ई बी और उसके आगे लिखा हुआ है सैंड तो हम लोगों को यहाँ पे सैंड को देख लेना है ठीक है ये रहा हमारा वो सेटिंग और इसके आगे भी मैंने क्या लिख रखा है इसको ट्रू से फॉल्स कर दो ठीक है तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि ये ट्रू है इसके ऊपर हम लोग सिंपल से क्या करेंगे डबल क्लिक करेंगे और जैसे डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा चलो बहुत बढ़िया अभी हम लोग क्या करते हैं अपनी ये जो लास्ट सेटिंग है इसको भी कर लेते हैं सिंपल से मैं इसको करूँगा कट ये सारी चीज़ों को मैंने यहाँ से किया कट ठीक है लास्ट सेटिंग क्या है सिक्योरिटी ठीक है यहाँ पे सिक्योरिटी डॉट सैंड और यहाँ पर मैंने सैंड लिखा और इसके आगे क्या लिखना है हमें कंटेंट लेवल ठीक है बट मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर ले रहा हूँ कहीं पे कंटेंट लेवल है क्या यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि सिक्योरिटी सैंड बॉक्स कॉन्टेंट लेवल वाला यहाँ पे सेक्शन आ रहा है अभी क्या करना है हमें इसको जीरो कर देना है ठीक है चलो बहुत बढ़िया मैं सिंपल से यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा यहाँ पर नंबर डालने के लिए बोल रहा है मैं सिंपल से जीरो लिखूँगा तो जैसे आप लोगों ने जीरो लिख लिया ना अब इसको सेव करने के लिए आपको क्या करना है सिंपल से ये जो टिक वाला सेक्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है और आपका यहाँ पे जीरो सेव हो जाएगा चलो बहुत बढ़िया अभी क्या हम लोगों को कोई और सेटिंग करनी है बिल्कुल नहीं कोई भी और सेटिंग नहीं करनी है अभी हम लोग क्या करते हैं सिंपल से इसको कट कर लेते हैं मोरजिला फायरफॉक्स को और यहाँ से अब हम लोग दोबारा से मोरजिला फायरफॉक्स को ओपन करने की कोशिश करेंगे अभी हम लोग क्या करते हैं सिंपल से चले जाते हैं इसी जगह पर और यहाँ पर जाने के बाद वापस से ओपन करते हैं यूट्यूब को ठीक है मैंने यहाँ पर यूट्यूब को ओपन करने के लिए स्टार्ट कर दिया है और अब की बार मैं बस मना ही रहा हूँ कि चल जाए और अगर आप लोगों में भी ये वर्क कर जाए तो प्लीज़ आपको लिखना है वर्किंग और एक लाल कलर का दिल क्या लिखना है वर्किंग और एक लाल कलर का दिल यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि हमारा YouTube बहुत ही अच्छे से यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे आप लोग कोई भी वीडियो को प्ले करके भी देख सकते हो तो अब हम लोग सीखते हैं कि कैसे आप लोग काले लिनिक्स के अंदर साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फिक्स कर सकते हो आपको सिंपल से क्या करना है पिन कमेंट में जाना है वहां पे एक टेक्स्ट फाइल आप लोगों को मिल जाएगी सिंपल से आपको उस टेक्स्ट फाइल को डाउनलोड करना है ठीक है चलिए अब मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों ने वो टेक्स्ट फाइल डाउनलोड कर लिए उस टेक्स्ट फाइल का नाम होगा काले लिनिक्स साउंड फिक्स ठीक है चलिए आपने डाउनलोड कर लिया सिंपल से आप ओपन करिएगा अभी टेक्स्ट फाइल में ध्यान से देखो बहुत सारे कमांड है बट ये सारे कमांड्स आपको अलग अलग जगह डालने हैं सबसे पहले ध्यान से देखो यहाँ पे ये वाला जो कमांड है ये आपको टर्मिक्स में डालना है ठीक मैं सिंपल से क्या करता हूँ इसको कर ले रहा हूँ कॉपी और कॉपी करके मैं सिंपल से आ जाता हूँ अपने टर्मिक्स के अंदर और टर्मिक्स में ये कमांड डाल देता हूँ और याद रखिएगा अगर ये कमांड आपके टर्मेक्स में जिस टाइप से मेरे में यहाँ स्टार्ट हो गया है ना इस टाइप से स्टार्ट ना हो तो मेक श्योर sure आप लोग एक दो बार ए अपडेट और ए अपग्रेड कर लीजिएगा तभी आप लोगों का ये जो भी कमांड है ना ये वर्क कर पाएगा कई बार ऐसा होता है कि लोगों ने ए अपडेट नहीं किया होता तो उस वजह से भी कमांड ये वाला वर्क नहीं करता ठीक है चलिए आप लोग यहाँ पे देख पाओगे ये कमांड बहुत ही अच्छे से वर्क कर गया है चलो अभी यहाँ पे क्या लिखा है नैनो वाला ये वाला जो कमांड है सेकंड नंबर वाला इसको भी हम लोग क्या करते हैं सिंपल से कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कॉपी ठीक है चलिए इसको भी मैंने कर लिया है बहुत ही अच्छे से कॉपी और कॉपी करके मैं सिंपल से कर देता हूँ यहाँ पे पेस्ट इसको भी मैंने पेस्ट कर दिया सिंपल से पेस्ट करके आप लोग भी इंटर कर दीजिएगा जैसे ही आप लोग भी पेस्ट करके यहाँ इंटर करोगे ना कुछ इस टाइप की स्क्रिप्ट आपकी ओपन होगी ये काले लिनिक्स की स्क्रिप्ट है ये आपके में होगी होगी अगर आपने काले लिनिक्स को इंस्टॉल कर रखा है ठीक है चलिए अभी ये स्क्रिप्ट ओपन हो गई अभी आपको जानते हो क्या करना है सिंपल से बिल्कुल स्टार्ट में ठीक है बिल्कुल स्टार्ट में आपको क्या करना है यहाँ पे ध्यान से देखिए ये जो ई है ना इसके नीचे सिंपल से इंटर दीजिएगा और यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना लीजिए ध्यान से देखिए यहाँ पे थोड़ी सी जगह
ठीक यहाँ पे आप देख पाओगे इसको मैंने बहुत ही अच्छे से पेस्ट कर दिया है अभी आप चाहो तो ये जो फालतू की आपने जगह एक्स्ट्रा बनाई है ना इसको आप लोग कट करके बराबर ला सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं है थोड़ा सा अरेंज ऑर्डर में आ जाएगा बस उससे मतलब अगर नहीं भी लाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ठीक है चलो अभी यहाँ पे आप देख पाओगे इस टाइप से मैंने इसको बहुत ही अच्छे से कर दिया है सिंपल से हम इसको सेव करेंगे कैसे करेंगे सेव कंट्रोल एक्स और इंटर करेंगे मतलब वाई लिख करके इंटर करेंगे और उसके बाद सिंपल से फिर से इंटर कर देंगे तो ये वाली जो हमारी स्क्रिप्ट थी ये बहुत ही अच्छे से सेव हो गई है तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे की चीज़ों के ऊपर ठीक है सिंपल से हम लोग आ जाते हैं अपनी टेक्स्ट फाइल के अंदर और यहाँ पे ध्यान से देखिए अब क्या लिखा हुआ है अब काली में कमांड डालो अभी तक हम लोग कहाँ पे कमांड डाल रहे थे टर्मेक्स के अंदर अब हम लोग जो भी कमांड डालेंगे ना वो काले लिनिक्स के शेल में डालेंगे ठीक है ध्यान से देखिए कौन सा कमांड है सबसे पहला कमांड है नैनो को इंस्टॉल करने का ओके आप लोगों के काले लिनिक्स में हो सकता है नैनो इंस्टॉल हो अगर इंस्टॉल ना हो तो आप लोग ये कमांड का यूज करना मैं क्या कर रहा हूँ दोनों कमांड को कॉपी कर ले रहा हूँ नैनो इंस्टॉल अगर नहीं होगा तो इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखिए नैनो की हेल्प से एक फाइल को हम लोग यहाँ पे ओपन कर रहे हैं ठीक है चलिए अभी मैं क्या करता हूँ सिंपल से अपने काले लिनिक्स को ओपन कर लेता हूँ ठीक है यहाँ पे आप देख पाओगे काले लिनिक्स ओपन हो गया है और मैं क्या करता हूँ सिंपल से दोनों कमांड को करता हूँ पेस्ट और मैं एंटर कर देता हूँ और मैंने पासवर्ड डाल दिया एंटर कर दिया और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे बहुत ही अच्छे से नैनो भी इंस्टॉल हो चुका है अगर नहीं था आप लोगों में तो हो जाएगा और यहाँ पे इस टाइप से एक स्क्रिप्ट आपकी ओपन हो जाएगी बहुत ही अच्छे से कोई दिक्कत की बात नहीं है बहुत ही आराम से ओपन हो जाएगी अगर ओपन ना हो तो आप लोग मेरे को बताना मैं आप लोगों की हेल्प कर दूंगा जो भी दिक्कत मतलब आएगी वैसे तो अपने आप ओपन हो भी जाएगी कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता आने वाली ठीक है चलिए अभी यहाँ पे इस टाइप की स्क्रिप्ट ओपन हो गई है ना अभी आपको क्या करना है सिंपल से जाना है और यहाँ पे ध्यान से देखिए ये वाला जो कमांड है ना इसको करना है कॉपी ओके मैं कॉपी कर लेता हूँ ये मैंने कर लिया कॉपी ठीक है कॉपी करने के बाद क्या करना है आप लोगों को सिंपल से इस जगह पे आना है तो अभी आप लोगों को क्या करना है थोड़ा सा नीचे आना है ठीक है ये जो अनसेट वाली लाइन है ना ये जो एड्रेसेस लिखा हुआ है इसके आगे आकर के आप सिंपल से एक बार एंटर करोगे तो कुछ इस टाइप से गैप बन जाएगा आपको सिंपल से यहाँ पे क्या करना है जो भी कमांड आपने कॉपी किया ना उसको यहाँ पे पेस्ट करना है ठीक पेस्ट कर दिया अभी हम लोग क्या करते हैं इसको सेव कर लेते हैं कंट्रोल एक्स वाई और एंटर डेट सेट अब आपका जो ऑडियो है वो बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा तो अब मैं आप लोगों को साउंड सुना देता हूँ यहाँ पे आप देख पाओगे ये चीज चल रही है आप लोग यहाँ पे ध्यान से देख पाओगे ये काले लिनिक्स के ऊपर ये मैंने डेस्कटॉप से उसको हटा दिया है आप यहाँ पे साउंड सुन सकते हो ध्यान से सुनो और याद रखिएगा अगर आपके में ये साउंड वर्क ना करे ठीक है किसी भी वजह से वर्क ना कर रहा हो मैंने सब कुछ करा दिया बट फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मेक श्योर sure आप अपने टर्मिस को पूरा कट करिएगा बैकग्राउंड से भी कट करिएगा और उसके बाद सबको रीओपन कीजिएगा साउंड आपका एकदम वर्किंग हो जाएगा और अगर साउंड वर्किंग हो जाए तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा साउंड वर्किंग और एक लाल कलर का दिल तो एक छोटा सा एरर और आता है काली नेट हंटर में इसको भी मैं आपको फिक्स करना बता दे रहा हूँ जब भी आप काली नेट हंटर के अंदर वी या टर्मेक्स एक्स को चला लेते हो और उसके बाद उसको बंद कर देते हो ठीक है चलाने के बाद जब आप बंद कर देते हो उसके बाद आप देखोगे अगर आप काली के शेल में हो और वहां पर अगर आप एग्जिट लिखते हो ध्यान से देखो एग्जिट लिखा मैंने एग्जिट लिख करके अगर मैं एंटर करूंगा तो क्या होना चाहिए काली के शेल से हम लोग बाहर आ जाए और टर्मेक्स के अंदर आ जाए ठीक है जो टर्मेक्स का शेल होता है बट यहाँ पे क्या होता है ध्यान से देखिए एग्जिट मैंने लिखा और आप लोग यहीं पे फंस जाओगे अब अगर इसका भाई एक छोटा सा सिंपल सा सोल्यूशन तो है आप सिंपल से क्या करो कंट्रोल दबाओ और यहाँ पे जेड दबा दो तो ये स्टॉप हो जाएगा और यहाँ से आप बाहर आ जाओगे बट हर बार अगर आप ये नहीं करना चाहते हो आप चाहते हो उसका कुछ परमानेंट सोल्यूशन मिल जाए तो मैं आपको बताता हूँ क्या करना है ठीक है आपको सिंपल से क्या करना है पिन कमेंट में जाना है एक टेक्स्ट फाइल होगी उस टेक्स्ट फाइल का नाम होगा काली नेट हंटर एग्जिट फिक्स ठीक है आप उसको डाउनलोड कर लेना और उसके बाद क्या करना टर्मेक्स के अंदर ठीक है जो टर्मेक्स का शेल होगा उसके अंदर ये कमांड को कॉपी करके डालना ठीक है मैंने इसको किया कॉपी और यहाँ पे कर देता हूँ मैं पेस्ट और पेस्ट करके सिंपल से मैं कर देता हूँ इंटर जैसे आप लोग इंटर करोगे आप लोग कुछ इस टाइप के इंटरफेस में पहुंच जाओगे आपको सिंपल से क्या करना है थोड़ा सा नीचे लेके आना है इसको ठीक है यहाँ पे मैं थोड़ा सा और नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे ध्यान से देखिए ये जो पी रूट लिखा हुआ है ना ध्यान से देखिए इस पी रूट इस पी रूट के आगे आप लोग थोड़ा सा आ जाओ ये जो ग्रीन कलर का स्लैश है इसके आगे
कॉपी करने के बाद सिंपल से इसी जगह पे आपको कर देना है पेस्ट ठीक मैंने इसको भी कर दिया पेस्ट इसको मैं थोड़ा सा ऐसे अरेंज कर देता हूँ ठीक है इसको मैंने कर दिया बहुत ही अच्छे से पेस्ट अभी मैं क्या करता हूँ कंट्रोल एक्स वाई और इंटर और जैसे हम लोगों ने इंटर कर दिया आप लोग यहाँ से बाहर आ जाओगे चलो अभी मैं आपको दिखाता हूँ टेस्ट करके कि क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं एन एच लिखता हूँ सबसे पहले और जो लास्ट कमांड मैंने यहाँ स्टार्ट किया था टर्म एक्स एक्स वाला उसको स्टार्ट कर लेता हूँ ठीक है अभी हमारा जो टर्म एक्स एक्स इलेवन है या फिर आप लोग वी अपने एग्जाम्पल में मान सकते हो वो स्टार्ट हो रहा है बट अगर यहाँ पे भी अटक जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है इस कमांड को बस रन करना था मुझे अभी मैं क्या कर रहा हूँ इसको क्लोज कर दे रहा हूँ ठीक है अब मैं देखता हूँ एग्जिट आ पाता हूँ या नहीं मैं यहाँ पे लिखता हूँ एग्जिट और सिंपल से मैं एंटर करता हूँ और आप लोग यहाँ पे देख पाओगे हम लोग एक बार में एग्जिट हो गए हैं पूरी तरीके से तो अब मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कि कैसे आप लोग अपने काले लिनिक्स के अंदर इंटरनल स्टोरेज को कनेक्ट कर सकते हैं इससे क्या आपका बेनिफिट होगा जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पाओगे ये है काली का डेस्कटॉप ठीक है अब इस काली का डेस्कटॉप के ऊपर मान लेते हैं कि मुझे अपने इंटरनल स्टोरेज से कोई फाइल लेकर के आनी है अगर मैंने इंटरनल स्टोरेज को काले लिनिक्स से कनेक्ट कर रखा होगा ना तो वो एक हार्ड डिस्क की तरह काम करेगी मतलब उसके अंदर जो भी फाइल होगी ना उसको मैं उठा करके काले लिनिक्स के ऊपर लेके आ सकता हूँ और यहाँ पे आराम से यूज कर सकता हूँ अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि इंटरनल स्टोरेज का एक्सेस नहीं है मेरे पास सिंपल से मैं होम के ऊपर जाता हूँ ठीक है डबल क्लिक किया मैंने और यहाँ पे आप लोगों को जाना है डिवाइस के ऊपर ये जो फाइल सिस्टम है इसके ऊपर मैंने डबल क्लिक किया ठीक है आप लोगों को यहाँ पे एक एस कार्ड फोल्डर दिख रहा होगा ठीक है अगर नहीं भी दिख रहा है तो भी दिक्कत ना लेना अभी दिखने लगेगा अगर आपके में दिख रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है आप इस एस कार्ड फोल्डर के ऊपर डबल क्लिक करना ठीक है या फिर टैप करना और यहाँ पे आप लोगों को कोई भी चीज देखने को नहीं मिलेगी ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी तक हम लोगों ने अपनी इंटरनल स्टोरेज को काले लिनिक से कनेक्ट नहीं किया आइए हम लोग देखते कैसे कनेक्ट करना है सिंपल से मैं क्या कर रहा हूँ काली डेस्कटॉप को यहाँ से हटा ले रहा हूँ ठीक है तो बहुत बढ़िया मैंने अपने काली डेस्कटॉप को मिनिमाइज कर लिया है अभी आपको क्या करना है सबसे पहले टर्मेक्स में जाना है और काली डेस्कटॉप जो भी आपका चल रहा है ना चाहे वो VNC से चल रहा हो चाहे टर्मेक्स X11 से चल रहा हो उसको रोक देना ठीक है मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कंट्रोल सी कंट्रोल सी और यहाँ पे आप देख पाओगे काली डेस्कटॉप रुक गया है ठीक अभी मुझे क्या करना है सबसे पहले मैं इसको एग्जिट कर लेता हूँ और एग्जिट होकर के आप लोग भी टर्मेक्स के शेल में आ जाना याद रहे ये सारा काम हम लोग टर्मिक्स के शेल में करेंगे ना कि काली के शेल में ठीक है ये गड़बड़ मत करना अभी आपको क्या करना है सिंपल से चले जाना है पिन कमेंट में ठीक है पिन कमेंट में चले जाना वहां पे आपको एक टेक्स्ट फाइल मिलेगी उस टेक्स्ट फाइल का नाम होगा एक्सेस एसडी कार्ड काली नेट हंटर ठीक है ये टेक्स्ट फाइल आप लोगों को मिल जाएगी उसको डाउनलोड कर लेना और यहाँ पे ध्यान से देखो इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं सबसे पहले अगर आपके टर्मिक्स के अंदर नैनो इंस्टॉल नहीं है तो आप ये कमांड डाल करके नैनो को इंस्टॉल कर सकते हो मैं क्या कर रहा हूँ सिंपल से दोनों कमांड को कर लेता हूँ कॉपी ठीक है आप लोग भी दोनों कमांड को कॉपी कर लीजिएगा ओके मैंने किया कॉपी और कॉपी करने के बाद सिंपल से क्या करना है ये जो टर्मिक्स वाला सेक्शन है ना यहाँ पे इन दोनों कमांड को कर दो पेस्ट ठीक मैंने पेस्ट करके सिंपल से एंटर किया और आप लोग यहाँ पे देख पाओगे अगर मेरे में नैनो नहीं इंस्टॉल होगा तो इंस्टॉल कर देगा और उसके बाद इस टाइप का कुछ आपके में भी स्क्रिप्ट ओपन हो जाएगा चलो बहुत बढ़िया अभी आपको क्या करना है नीचे लेके जाना है ठीक है यहाँ पे ध्यान से देखिए हम लोग और नीचे आ जाते हैं और नीचे और यहाँ पे ध्यान से देखिए ये वाला जो ऑप्शन है ना माइनस बी ये जहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके आप लोग आगे आ जाइएगा और सिंपल से आपको क्या करना है एक बार एंटर करना है और कुछ आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देख पाओगे इस टाइप से कुछ जगह बन जाएगी आपको क्या करना है स्पेस दे दे करके इस माइनस बी के नीचे आ जाना है ठीक है चलो अब यहाँ पे आप आ गए हो अभी आपको क्या करना है सिंपल से आ जाना है टेक्स्ट फाइल के अंदर आप लोगों को सिंपल से ये कमांड ये जो पूरा कमांड है ना इसको कर लेना है कॉपी ओके मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी ठीक है मैंने कॉपी किया और कॉपी करके सिंपल से क्या करना है इसी के नीचे पेस्ट कर देना है दैट सिट ठीक है आप लोगों ने भी पेस्ट कर दिया अगर आपका भी सेम टू सेम ऐसा दिख रहा है तो बहुत बढ़िया वेल डन चलो अभी हम लोग क्या करेंगे सेव करेंगे कंट्रोल एक्स वाई एंटर चलो बहुत बढ़िया ये सेव हो गया है तो अब मैं अपना डेस्कटॉप इन्वायरमेंट स्टार्ट कर ले रहा हूँ ठीक है टर्मेक्स एक्स इलेवन और यहाँ पे एंटर मैंने किया आप लोग यहाँ पे देख पाओगे मेरा डेस्कटॉप इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छे से स्टार्ट हो गया है और हम लोग आ जाते हैं अपनी एक्स इलेवन ऐप में और काले लिनिक्स को हम लोग यहाँ पे और बड़ा कर लेंगे ठीक है चलो फिर हम
आप लोगों में आए ठीक है मैं आपको अभी उस सोल्यूशन बता रहा हूँ ये मेरे में आ रहा है हो सकता है आप में ना आए और आपको आपके इंटरनल स्टोरेज का डाटा दिख गया हो बट अगर आपके में आ रहा हो तो एक चीज़ करना ध्यान से देखो सबसे पहले आप लोग क्या करना अपने फ़ोन में जाना और अपने टर्मेक्स की जरा परमिशन चेक करना ठीक है मेरे टर्मेक्स की परमिशन मैं यहीं से देख सकता हूँ मैं इसके ऊपर दबाए रखूंगा ऐप इन्फो आ जाएगा अगर यहाँ से नहीं आता है आपके में सेटिंग में जाना आप लोग और वहाँ पे ऐप्स का सेक्शन होगा उसके अंदर जाना और उसके अंदर जा करके आप लोग टर्मेक्स को फाइंड आउट करना वहाँ पर आपको ऐप इन्फो मिलेगा ठीक है ऐप इन्फो पर जाना आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखो मेरे में ये जो परमिशन है ना ये नो परमिशन ग्रांटेड आ रहा है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और मुझे क्या करना है एस कार्ड की परमिशन को अलाउ करना है अगर आप लोगों में भी एस कार्ड की परमिशन अलाउ नहीं होगी तो आपके में वो एरर आ सकता है तो मेक श्योर एस कार्ड की परमिशन आप लोग अलाउ कर दो ठीक है मैंने अलाउ कर दिया है अब अलाउ करते तुरंत नहीं जाके ओपन करना है तुरंत ओपन मत करना आपको क्या करना है सबसे पहले अपने टर्मेक्स को फोर्स स्टॉप कर देना ठीक है फोर्स स्टॉप करके पूरा कट करिए उसके बाद अब डेस्कटॉप इन्वायरमेंट आपको ओपन करना है तो यहाँ पे मैंने वापस से टर्मेक्स एक्स लिख दिया है ठीक है और ये मेरा डेस्कटॉप इन्वायरमेंट यहाँ से ओपन हुआ और मैं आ जाता हूँ अपनी ऐप के अंदर और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ मतलब थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ठीक है यहाँ पे हम लोग आ गए होम के अंदर ठीक है और देखते हैं कि अभी एस कार्ड हम लोग एक्सेस कर पाते हैं कि नहीं फाइल सिस्टम में चला जाता हूँ और एस कार्ड ये रहा मेरा इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा और आप लोग यहाँ पर देख पाओगे सारी की सारी चीज़ें एस कार्ड की जितनी भी चीज़ें थी वो यहाँ पर ध्यान से देखिए दिखा रहा है ठीक है मैं आपको एक फाइल को कॉपी करके दिखा दे रहा हूँ डेस्कटॉप पे ले आ रहा हूँ ठीक उसके लिए मुझे क्या करना होगा अपने फोन का यूज करना पड़ेगा दरअसल फोन से ज्यादा अच्छे से मैं ये सारे काम कर लेता हूँ ठीक है मैं यहाँ पे ध्यान से देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ और मेरी फाइल डेस्कटॉप पे आ गई है ठीक है आप लोग इसी टाइप से कोई भी फाइल को अपने इंटरनल स्टोरेज में डाउनलोड करो और उसको सिंपल से ड्रैग एंड ड्रॉप करके डेस्कटॉप पे ले आओ तो अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ काली लिनिक्स में आने वाले ए अपडेट और ए अपग्रेड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में जब भी आप लोग ए अपडेट या फिर ए अपग्रेड करते हो तो आपको अलग अलग दिक्कतें देखने को मिलती हैं मैं तीन दिक्कतों की आपको इमेज दिखाऊंगा और तीनों के फिक्स आप लोगों को बताऊँगा ध्यान से देखिए ये रही पहली दिक्कत अगर आपके में ये दिक्कत आ रही है तो इसको कैसे फिक्स करते आइए मैं आपको बताता हूँ आपको सिंपल से क्या करना है सबसे पहले एक टेक्स्ट फाइल को डाउनलोड करना है उस टेक्स्ट फाइल का नाम होगा ए अपडेट फिक्स वो टेक्स्ट फाइल आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी आप लोग जाओ और पिन कमेंट से उस टेक्स्ट फाइल को डाउनलोड करो ठीक है मैंने टेक्स्ट फाइल को ओपन कर रखा है यहाँ पे देख पाओगे और जो प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को दिखाई है ठीक है यहाँ पे देख पाओगे ये रही वो इमेज इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करते मैं आपको बताता हूँ ये है प्रॉब्लम नंबर वन और इसको फिक्स करने के लिए आपको सिंपल से क्या करना होगा काले लिनिक्स के अंदर ये कमांड डालना है ठीक है मैं सिंपल से क्या कर रहा हूँ इस कमांड को कर लेता हूँ पूरा कॉपी ओके मैंने इसको किया कॉपी और कॉपी करने के बाद सिंपल से हम लोग आ जाते हैं काले लिनिक्स के अंदर याद रखिएगा काली के शेल में आना है और यहाँ पे करना है इस कमांड को पेस्ट ठीक है मैंने पेस्ट करके जैसे एंटर किया यहाँ पे सूडो का पासवर्ड मांग रहा है मैंने डाल दिया और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कुछ इस टाइप का सेक्शन ओपन होगा अभी आपको क्या करना है वापस से टेक्स्ट फाइल के अंदर जाना है और यहाँ पे ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा है सेट ई के नीचे ऐड कर दो किस चीज को ऐड करना है एग्जिट जीरो को ओके मैं सिंपल से क्या कर रहा हूँ ये जो एग्जिट जीरो है ना इसको पूरा मैं कर लेता हूँ कॉपी ठीक है मैंने इसको कर लिया है कॉपी और कॉपी करने के बाद कहाँ पे मुझे इसको पेस्ट करना है ये जो सेट ई है इसके नीचे मुझे सिंपल से इसको पेस्ट करना है ओके यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गैपिंग दे दी और यहाँ पे कर दिया मैंने पेस्ट अभी आप लोग इसको सेव कैसे करोगे ये ध्यान से समझ लो आपको सिंपल से कंट्रोल ओ दबाना है ठीक है इस टाइप का कुछ सेक्शन यहाँ पे लिख कर आ जाएगा अब आपको सिंपल से एंटर करना है ठीक है एंटर जैसे आप लोग करोगे जो भी आपने लिखा होगा वो सेव हो जाएगा अभी आपको क्या करना है बाहर कैसे आना है कंट्रोल और X एक बार आपने दबाया कुछ इस टाइप का सेक्शन होगा ठीक है एक बार में आप बाहर नहीं आओगे ठीक आपको वापस से एक बार और कंट्रोल X दबाना है कुछ इस टाइप का सेक्शन आएगा आपको फिर से कंट्रोल X दबाना है जब आप लोग इस बार कंट्रोल X दबाओगे तब आप लोग बाहर आ जाओगे और एक बार रीचेक करने के लिए कि आपने जो भी एडिट किया है वो सही हुआ है या नहीं हुआ आप लोग वापस से इस कमांड को एक बार और स्टार्ट कर सकते हो ठीक है सिंपल से मैंने इस कमांड को दोबारा डाला है और एंटर कर दिया आप लोग यहाँ पे देख पाओगे ये जो एग्जिट जीरो है ये बहुत ही अच्छे से यहाँ पे चुका है ठीक हम लोग क्या करते हैं कंट्रोल एक्स कंट्रोल एक्स कंट्रोल एक्स और यहां पे आप लोग देख पाओगे हम लोग बाहर आ चुके हैं आई होप सो कि ये प्रॉब्लम आप लोगों
आपको सिंपल से क्या करना है ये जो पूरा का पूरा कमांड है ना यहाँ से यहाँ तक ठीक है इसको ध्यान से देख लीजिए इसको कर लिया मैंने कॉपी ठीक है इसको कॉपी करिएगा और कॉपी करके यहीं काले लिनिक्स में पेस्ट कर दिएगा ठीक है पेस्ट करके सिंपल से एंटर करोगे ये एक्सक्यूट हो जाएगा चलो बहुत बढ़िया अभी हम लोग क्या करते हैं अपने दूसरे कमांड की तरफ चलते हैं ये जो इको वाला कमांड है ये दूसरा वाला इसको भी हम लोग कर लेते हैं कॉपी ठीक है और कॉपी करने के बाद वापस से हम लोग आ जाते हैं इसी जगह पे और इसको कर देते हैं पेस्ट और एंटर और यहाँ पे ये भी बहुत ही अच्छे से एक्सक्यूट हो जाएगा और बस डैट सेट आपकी जो दूसरी प्रॉब्लम थी वो भी बहुत ही अच्छे से सॉल्व हो गई है एक चीज याद रखिएगा हर प्रॉब्लम के बाद आप लोग एक बार ए अपडेट और ए अपग्रेड करके चेक कर लिया करो कि आप जो भी प्रॉब्लम को फिक्स कर रहे थे क्या वो फिक्स हुई है या नहीं हुई है यहाँ पे ए अपडेट करते वक्त एक खतरनाक सा एरर आता है यहाँ पे देख पाओगे ये एरर आ रहा है हम लोगों को सबसे पहला काम यही करना है कि इस एरर को फिक्स कर लेना है कैसे करेंगे हम लोग फिक्स ध्यान से देखो हम लोगों को क्या करना है इस फाइल के अंदर जाना है और वहाँ पे नेम सर्वर्स को चेंज कर देना है ठीक है मैं जल्दी से करता हूँ ध्यान से देख लो मैं सिंपल से क्या करता हूँ इस पूरे कमांड को यहाँ से यहाँ तक करता हूँ कॉपी और कॉपी करने के बाद मैं सिंपल से यहाँ पर जाता हूँ कर देता हूँ उसको पेस्ट और पेस्ट करके मैं करता हूँ इंटर इंटर जैसे करूँगा यहाँ पे कुछ इस टाइप की फाइल आ जाएगी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ये जो लास्ट की तीन लाइन है ना मैं इन तीनों लाइन को यहाँ से हटा देता हूँ ठीक है मैंने तीनों लाइन को हटा दिया अभी यहाँ पे दो लाइन मेरी हैं इन दोनों लाइन को मैं करता हूँ सिंपल से कॉपी यहाँ से यहाँ तक ठीक है कॉपी किया और कॉपी करके मैं सिंपल से इसके अंदर जाता हूँ और कर देता हूँ पेस्ट और इसको सेव हम लोग कैसे करेंगे सेव करने के लिए आपको दबाना होगा एक बार कंट्रोल और एक बार X जैसे आप लोगों ने ये किया यहाँ पे पूछेगा कि सेव करना है मैं कहूँगा बिल्कुल यहाँ पे Y लिखूंगा और कर दूंगा एंटर ठीक है बस इतना ही करना है और आपकी ये जो फाइल है ये बहुत ही अच्छे से सेव हो जाएगी अब हम लोग चेक कैसे करेंगे कि सारा चीज़ सही से हुआ है या नहीं हम लोग वापस से एक बार ए अपडेट करके देख लेते हैं ना ए अपडेट जैसे मैंने यहाँ पे किया यहाँ पे आप देख पाओगे कि अब की बार इसको काली की ऑफिशियल वेबसाइट मिलना शुरू हो गई है और यहाँ से आपका जो ए अपडेट है ये बहुत ही अच्छे से स्टार्ट हो जाएगा ठीक है तो ए अपडेट में आपको दिक्कत नहीं आने वाली यहाँ पर आप देख पाओगे कि सारी चीज़ें ये ढूंढना शुरू ही कर चुका है जब तक मैं आगे की चीज़ें देख लेता हूँ ठीक है आइए अब हम लोग बढ़ते अपनी थर्ड प्रॉब्लम की तरफ यहाँ पर आप लोग देख पाओगे ये है थर्ड प्रॉब्लम की इमेज और देखते हैं हम लोग इसे कैसे फिक्स करना है यहाँ पे ध्यान से देखिए प्रॉब्लम नंबर थ्री को फिक्स करने के लिए आपको क्या करना है सिंपल से ये वाला जो कमांड है ना इस कमांड को कर लीजिएगा कॉपी ठीक है इसको मैंने किया कॉपी वैसे ये वाला कमांड और ये वाला कमांड सेम ही लग रहा है ना है कि नहीं आप लोग बताओगे है कि नहीं है ठीक है चलो अभी हम लोगों ने इस कमांड को कॉपी कर लिया है और इसको वापस से आते हैं यहाँ पे और कर देते हैं पेस्ट दैट सेट ये जो आपकी थर्ड प्रॉब्लम थी ये भी बहुत ही अच्छे से फिक्स हो जाएगी और जैसे कि मैंने आपको बताया और टेक्स्ट फाइल में भी मैंने लिख रखा है हर प्रॉब्लम को फिक्स करने के बाद एक बार ए अपडेट और एक बार ए अपग्रेड जरूर कर लेना ठीक है आई होप सो कि काले लिनिक्स में आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स थी मैंने उनको फिक्स कर दिया है अगर आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा तो हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कमाल के वीडियो में हेलो मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा एक और चैनल है जिसके ऊपर मैं इसी टाइप की बहुत ही कमाल की रेयर वीडियो पोस्ट करता हूँ तो प्लीज आप लोग उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं उस चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह मिल जाएगी